Qué bueno que están todos aquí con nosotros. Yo me llamo Marisela, o me dicen también con cariño Pastor Cell. Um, quiero darles la bienvenida a los que están aquí, los que nos están viendo en línea por Facebook, o tal vez alguien nos va a ver después. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están felices de estar aquí? Sí, amén. No tengan vergüenza, aquí somos en familia, den un gloria a Dios, un aleluya, amén. Si están de acuerdo con la palabra, digan amén, ¿verdad? ¿Cuántos conocen, verdad, que eso es decir que estamos de acuerdo con la palabra de Dios? Pues hoy me tocó a mí predicar, su pastor David anda fuera de la ciudad, anda en Dallas, fue a un juego de Va a decir que porque les dije toda la historia, pero yo les voy a decir, aquí ando en juego de fútbol de Dallas contra los Broncos. Los Broncos son el, el equipo favorito de mi esposo y de mi hijo. Fue con un amigo y se llevó a mi hijo mayor. Y ahorita creo que, no sé qué oí, creo que están ganando los Broncos, ¿verdad? Creo que sí. Sorry los que quieren a los Cowboys, pero, <risa> pero a lo mejor ganan los Broncos. Pero él fue con permiso del Pastor John, que es nuestro pastor principal, ¿verdad? Pidió permiso. A mí no me pidió permiso, pero, <risa> pero no, como quiera lo mandé con, con bendición. Estoy bromeando, sí, fue con la bendición de Dios primeramente y claro. Pero aquí estamos para um, compartir, para platicar. Las últimas dos semanas el Pastor David compartió... Unos mensajes maravillosos, excelentes. ¿Cuántos estaban aquí? Unos. Me, siempre me gusta ver más o menos cuántos han estado consistentes, ¿verdad? En venir los domingos. Yo sé que este es un servicio nuevo, pero damos gracias a Dios que Él es el que está trayendo las personas, ¿verdad? Que está trayendo a la gente, ¿verdad? Que tal vez necesita de Dios, que está perdida. Y aquí es otra oportunidad para ministrar, para dar palabra. La semana pasada, um, Pastor David habló de cómo escuchar la voz de Dios. Si no uh, viste ese mensaje, lo puedes ver um, por medio de YouTube. En ese mensaje dio ciertos puntos, ¿verdad? cosas bien prácticas de cómo escuchar la voz de Dios. La primera cosa era ser salvo, ¿verdad? Porque para recibir la voz de Dios necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Otra cosa que habló era de cómo reducir el ruido en nuestras vidas. Como a veces estamos tan distraídos por tanto ruido que no podemos escuchar la voz del Señor. Y lo último era que nos compartió de cómo ser auténtico, cómo estudiar lo auténtico para poder identificar lo que es falso. Falsos profetas, falsa palabra, ¿verdad? Lo que no es auténtico a la palabra de, de Dios. Y cuando yo escuché ese mensaje, yo pensé, yo quiero seguir con esa plática, yo quiero desarrollar un poquito más y cuando lo estaba escuchando Dios me dio ciertas palabras, ciertos temas y quiero platicar de eso porque a veces todo eso es válido que habló el pastor David pero a veces hay ciertas cosas en nuestra vida que todavía nos obstruye en escuchar la voz de Dios y no, más de eso nos obstruye la relación que podemos tener con Dios, con el Señor y una de esas cosas, o voy a tocar dos cosas, porque yo sé que puede haber muchas, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes historias. Pueden ser varias, pero hoy quiero tocar dos cosas. Este, vaya conmigo al libro de Juan 10, 27 a 28, el verso 27, el verso 28. Vamos a leer esto junto, porque esto fue el propósito. Esto es por qué esta palabra, porque queremos escuchar la voz de Dios. Esta palabra dice el verso 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, esto dice Jesús, y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas, amén. Entonces el título de mi mensaje es Moviendo Obstáculos. Vamos a orar, hermanos, juntos, si puede inclinar su rostro. Damos gracias al Señor por este día, damos gracias por su misericordia, por su amor que nos da cada día, porque Él nunca se cansa de estar con nosotros, siempre está ahí. Le damos gracias por la vida que nos da, por la salud, por cada hermano que está aquí disponible, con un corazón abierto, con un corazón tierno. Pido Dios, Espíritu Santo, que tú seas el que hable a su corazón, que tú seas el que dé claridad a su mente, Señor, que, porque tú eres el que transformas, aunque yo estoy hablando y trayendo la palabra es palabra del Espíritu Santo y pido tu poder en este servicio te damos honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén 
como les platiqué, um, la palabra que vino a mi vida fue hablar de las cosas que obstruyen, que a veces están bloqueando nuestra relación con Dios. Y creo que es muy importante que identifiquemos qué son esas cosas, porque a veces medio sabemos, pero como que las ignoramos o seguimos adelante pensando que todo está bien y que de cualquier manera vamos a escuchar de Dios. Por eso quiero tocar estos dos temas. Primero, el pecado, como la carne, como los, um, los deseos de la carne, el pecado a veces nos afecta también escuchar la voz. Y la otra categoría es, quiero hablar un poco de nuestras heridas. ¿Cuántos saben que a veces cuando venimos al Señor venimos con muchas heridas, tal vez es muy abiertas y el Señor nos quiere sanar? El Señor nos quiere restaurar, ¿verdad? quiere restaurar nuestro corazón, quiere enseñarnos acerca de nuestro pecado con la meta de que tengamos una relación con Él, de que podamos escuchar su voz, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al primer um, área del pecado. Como les dije, yo, yo pienso que eso obstruye nuestra relación con Dios, es punto número uno. Y para esto, déjame explicarte un poquito más. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Si traen su Biblia, tra trajeron su Biblia, ¿sí? Amén. Sí, le les empujamos, les animamos que traigan su Biblia física o si la traen en su teléfono, está bien. Pero si la tenemos aquí, la, la Biblia física, ¿verdad? Nos va a dar más el deseo de abrirla, de leerla y, ¿verdad? Compartir con, no solo con... Dios comparte con nosotros, pero podemos compartir una palabra con alguien más. Efesios 4, verso 17 dice, esto es referente al pecado. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. El hablar del pecado se puede, ¿verdad?, decir es un poquito más serio y, y tal vez no la gente quiere hablar de ciertas cosas de, en la iglesia de eso, pero el pecado yo creo que cuando estamos metidos tan fuertemente en un pecado, tal vez un pecado sexual, puede ser toda clase de pecados. Um, yo creo que eso pone como una desconexión, un distanciamiento, por decir, con nuestra relación con Dios. ¿verdad? Y como les digo, puede ser toda clase de cosas, nada más lo, la cosa que es impureza, pero puede ser también el pecado de, de enojo. ¿Cuánto nos enojamos? ¿verdad? Un pecado de la amargura que a veces cargamos en nuestro corazón. Y eso obstruye, eso está en medio de nuestra relación con Dios. No podemos confiar en Dios y mucho menos escuchar la voz si estamos metidos en una área de oscuridad. Si estamos tan alejados, ¿cómo Dios nos va a um, alcanzar? ¿Verdad? Tal vez Dios te está llamando. Tal vez esta palabra que te estoy dando es confirmación que Dios te está llamando otra vez a sus pies, otra vez a seguir los caminos rectos, ¿verdad? Pero si no estamos entonados a Dios, a la voz del Espíritu Santo, ¿cómo podemos recibir esa palabra? Por eso es muy importante que sí hablemos del pecado. Yo, yo, yo pienso, soy de pensar que sí, claro, nadie somos perfectos, no, no se me pongan tristes, porque yo sé que no somos perfectos, cada día tenemos un pecado acá, otra cosa, pero la idea es que nuestro corazón tenga un deseo de agradar a Dios, que nuestro corazón esté inclinado a escuchar a Dios, que no fácilmente seamos han llevados a, a pecar o a hacer malicia o a hacer cosas que no agradan a Dios. Que tengamos, ¿verdad?, una mentalidad que dice, ok, espérate un momento, eso no está bien. Y eso viene por medio del Espíritu Santo. Si, ¿Cuántos son salvos hoy? ¿Han recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Tal vez tú me estás viendo en línea. Si tú has sido salvo, cuando eso pasa, nosotros recibimos el Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es una persona que no nada más nos da confort, que nos alienta, que nos da palabra, pero que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos guía día a día. El que nos dice que las cosas que están mal, mira, no, haces, no hagas eso, no digas eso. ¿Cuántos tenemos problemas con las, las cosas que decimos? ¿Verdad? En inglés se dice, I'm just so blunt, soy bien honesto, así digo como es y ya. Pero a veces Dios nos quiere decir, ok, hay que parar un poquito las palabras que salen de nuestro ser. Y para, como te dije, para eso es entender que el Espíritu Santo es el que tiene la autoridad de nuestra vida, no el pecado. Ve conmigo a Romanos 6, verso 3 al 4. Dice, ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús, en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante al bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva si estuviste con nosotros esta mañana viste que tuvimos bautismos en agua eso siempre me conmueve, me conmueve el corazón yo salí a verlos ¿verdad? en persona porque estábamos viendo los bautismos en, en la pantalla durante la alabanza y dije, no, yo voy a salir y me conmueve porque esto es una cosa gloriosa, ver que una persona llega a conocer a Cristo y cuando recibe el bautismo en agua, cuando entra al agua, entras en, estás entrando una persona, la persona que tenía el pecado, la persona antigua, la persona que hacía toda clase de cosas, y dice la palabra que como Jesús fuimos muertos. Esto es un, algo simbólico cuando entras al agua. Y cuando sales del agua es simbólico a la resurrección que tenemos por medio de Jesucristo. Lo hacemos una, una cosa simbólica, pero eso es lo que estamos diciendo. Estamos muriendo al pecado y estamos saliendo otra vez una nueva persona que está recibiendo una nueva vida por medio del sacrificio de Jesús. E igual con Él, somos resucitados. Amén. Entonces, si decimos que ya estamos muertos al pecado, y me puedes decir, ok, estoy muerto al pecado, entonces, ¿cómo le hago? Si como quiera tengo estos deseos, o tengo esta cosa que me atrae, o, no, o tengo dudas de esto o de acá. Por eso escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ahorita te digo un poquito más cómo escuchamos la voz. Pero Gálatas 5, verso 24 al 25, nos dice así. Los que per pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ok, so ¿cómo le hacemos? Y dices, pastora, so, ¿cómo le hago? No entiendo todavía. Yo soy salvo, so, eras, he sido salvado, pero como quiera, tengo estas cosas en mi mente, um, tengo estos arranques, tengo estas cosas que, que no son pu pureza, pero están en mí. Si, hace, si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo. Cada día Él nos guía. Te voy a dar unos ejemplos para que empecemos a ver cuando nos habla el Espíritu. Y hay muchas cosas, va a ser miles de veces, pero te levantas en la mañana, ¿verdad? Hemos hablado que nos levantamos y que es la primera cosa que agarramos o la primera cosa que nos pasa por la mente. A veces agarramos el teléfono y tenemos ¿verdad? la curiosidad de qué está pasando en el mundo de nuestros amigos, ¿verdad? Ha dicho el pastor David que sacamos el Facebook antes de decir gracias Dios por este día y somos todos culpa culpables de esto, tal vez. Y te levantas, o te, tal vez te levantaste con el pie izquierdo, así se dice, ¿verdad? Te levantaste de malas, y nomás no tenías ganas de nada, tal vez no dormiste bien, y te levantaste bien enojado. Y luego te dice tu esposo, tu esposa, buenos días, cariño. Y tú, ay, ¿qué? ¿Qué quieres? Y, te has, y luego el Espíritu Santo te dice, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Cuidado con lo que vas a decir, ¿Verdad? ¿O tienes alguna pelea con tu marido, aquellos que están casados aquí? 
¿Cuántos están casados? Y lo estás peleando y lo dices, ah, esto está bueno, se lo voy a decir porque estoy bien enojado. Y lo te dice el Espíritu Santo, no digas eso, eso le va a doler bastante, pero dices, no, por eso lo voy a decir porque le va a doler bastante. Y lo, lo dices, y ah, ya metiste más la pata, ¿verdad? Ya te metiste más a fondo. Y lo vas y estás enojado y lo se separan un ratito y lo el Espíritu Santo te dice, ve y pide perdón. ¿Pero por qué? Si ella fue la culpable o él fue el culpable. Sí, nos ha pasado. Y te agarras de tu enojo y tu terquedad y dices, no voy a ir y no voy a ir. Pero tienes que ir. <risa> de, verdad, de rato tienes que ir. Aunque no sea tu culpa, hay que pedir perdón. Porque hay que reconciliarnos. Si quieres tener un matrimonio largo, va a haber mucha reconciliación. Mucho perdón. Y luego vas por tu día, vas al trabajo y no tienes ganas de trabajar o tu jefe te, te, te dijo algo que te pareció mal y luego dices, ya no voy a trabajar bien. Ya mejor me voy para la casa o no hago el trabajo bien o no sé. Y luego el Espíritu Santo te dice, trabaja con excelencia. ¿Estás, estás trabajando para tu jefe o estás trabajando para Dios? ¿A quién servimos como cristianos y como hermanos? Tal vez miramos la, la cara del jefe y dices, ay, no me cae muy mal, pero a él no le estamos sirviendo. Estamos trabajando como si estamos obrando para el Señor. Trabaja con excelencia, te dice el Espíritu Santo. Levántate temprano. <risa> no, pero estoy cansada, no me quiero levantar. Levántate temprano. Y como te digo, el enojo. Tal vez llegas a la casa enojado, miras a los niños y dices, ay, no, no tengo ganas de hacer nada, o te enojas rápidamente. Eso también es pecado. ¿Y qué dice la palabra? Ser lentos a, al enojo, ser lentos a la ira, ser lentos cuando hablamos, hablar cosas que edifican en vez de cosas que destruyen, tal vez a nuestra pareja, a nuestros hijos, a toda clase de cosas. Y eso suena un poquito leve, pero hay cosas más, por decir, más serias. La, el, la inmoralidad sexual, cuando tal vez estamos en ciertos, um, ¿cómo se dice?, hábitos que son malos, que son contra lo que dice la palabra de Dios, referente a, tal vez al sexo o la pureza, pero ahí va, ahí vamos, ¿verdad? Y luego te dice el Espíritu Santo, ya deja eso, te estás destruyendo, no solo te estás lastimando a ti, sino a la persona con quien estás, estás fuera del matrimonio, no está bien, estás teniendo impulsos que, que no son que no glorifican a Dios, ¿verdad? Tal vez hay cosas de que la palabra dice no robar, pero dice no, pero pues en el impuesto del fin de año, pues pongo lo que sea que tengo siete niños. <risa> no sé si alguien lo ha dicho, pero dice que dan, ¿verdad? Quebradas por los niños o no sé qué, que te dan más dinero. Y dice, no, pues aquí voy a echar una mentirita al cabo que nadie sabe. Ok, nadie sabe, nadie se va a enterar, pero Dios sabe lo que hacemos en lo privado, Dios sabe lo que hacemos en la oscuridad. ¿Verdad? Y no, no, no digo esto a la ligera, porque cuando estaba pensando en esto, le dije, ay Dios, ¿por qué quieres que yo dé esta palabra si, si se puede sentir media dura, media pesada? Y, y Dios me dijo, ¿sabes por qué? Porque tú has pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú entiendes lo que es pecado. So, yo no lo digo a la ligera, yo he estado ahí. Cuando lo hablo de lo, las cosas del matrimonio, mi esposo y yo, Uh, cuando empezamos a, a ser pareja, vivimos juntos antes del matrimonio, tuvimos un, mi hijo mayor antes del matrimonio y cuando empezamos a acercarnos a las cosas de Dios, nosotros queríamos la bendición de Dios y llegamos a un punto también que en, aquí en la iglesia presentamos los niños y no, no tenía pensado ir aquí, pero lo, voy a ir y vamos a presentar al niño, queríamos presentar al niño, porque cuando lo presentamos a la iglesia decimos que lo vamos a criar en el camino de Dios, que queremos que sea bendecido, no es salvación, pero queremos la bendición. Y nosotros queríamos la bendición, sí, lo vamos a hacer. Y nosotros en una ignorancia, porque estábamos viviendo en pecado, y teníamos una esa gran ignorancia, pero ¿sabes qué? Nuestros pastores en ese tiempo, que eran mis suegros, nos llamaron y dijeron, ve, vamos a tener una junta. Y dijo, ay, ¿qué quieren tus papás? ¿Qué nos van a decir? Ay, bueno, está bueno, vamos. Y nos sentaron. 
Esto es hablar con amor y hablar con verdad. Nos sentaron y nos explicaron. Sabes que tú quieres bendición para tu hijo, pero no estás haciendo las cosas como Dios las ordena, como las cosas que um, agradan a Dios. ¿Cómo quieres que Dios bendiga a tus hijos si ni tu matrimonio no está bendecido todavía? So, y, nos tanos, y nos pegó duro y, y hasta con un poco de risa, no por ser verdad que estaba mal, por, pero porque nos pusimos incómodos. Digo, ay, sí, es cierto. Bueno, para no hacer la historia más larga, no presentamos el niño en esa ocasión. Nos sometimos a Dios y decidimos casarnos. Después de, no sé qué, un tiempo nos decidimos poner fecha y dijimos, nos vamos a casar. Y ya después de eso, pues, hacemos las presentaciones. Pero Dios nos habla a, la vi a nuestra vida, a veces con cosas pesadas. Y hemos conocido otras parejas que han pasado por lo mismo, que dicen, eso Dios nos, es, nos, los, nos, los, um, nos los, abrió los ojos a ese pecado y dice, se separaron físicamente por un rato hasta que pudieron hacer el um, matrimonio, ¿verdad? Hacer esos votos de matrimonio. ¿Amén? Por eso les digo, no les hablo a la ligera. Dios me explicó a mí, tú has pecado, tú a veces todavía pecas. So, no, tienes pecado, ¿verdad? No... No es por decir somos perfectos, pero Dios quiere que sigamos de gloria a gloria, transformando nuestra vida. Si alguien transformó una área de tu vida, gloria a Dios, pero Dios no acaba ahí. Eso ha sido unas cosas de que yo he aprendido en todo este tiempo, que, que el Señor no para. ¿Cuántos están de acuerdo? Transformó una área y luego otra cosa de tu corazón quiere el Señor sanar. Tal vez sea envidia, tal vez celos, comparaciones. Y esto es, a todos le pasa, pero a veces es más grande en las mujeres. Que a veces comparamos más. Que dices, no, yo quiero verme así, o yo quiero tener ese don. Porque esa persona puede cantar y yo, no, tiene la voz tan bonita. <risa> ¿Y cuántos saben que la comparación, envidia, celos, es pecado también? Aunque no es un pecado, ¿verdad?, que dices tan obvio o que mi pecado no es tan malo como aquel. Pero lo que tenemos de nuestro corazón, como quiera Dios, lo quiere cambiar. So les, y Déjame, te, te digo también, primero de Juan 1, 9, capítulo 1, versículo 9, no lo puse en la pantalla, pero dice, Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad porque Dios es fiel siempre podemos llegar a Él y pedir perdón arrepentirnos de lo que estamos haciendo y hacer un cambio en nuestra vida no es solamente recibir la palabra y entenderlo con la mente sino es que tomar esos pasos de transformación esos pasos que nos acercan más y más a Dios bueno Segunda área que, quería, que quiero hablar un poco es las heridas. Las heridas de nuestro pasado afectan nuestra confianza a Dios. Um, ve conmigo... Bueno, todavía no. <risa> las heridas. Esto es un, también un, otro tema que podemos hablar todo un mes porque hay toda clase de heridas, hay toda clase de cosas que nosotros cargamos en nuestro ser que afectan la manera en que, nos, en que tenemos relación con Dios, ¿verdad? Dios quiere que tengamos una relación profunda, bonita, maravillosa, que tengamos confianza en Él, pero a veces esas mismas heridas que tenemos, tal vez de tu in infancia, tal vez de tu adoles adolescencia, que todavía cargamos hasta cuando somos adultos, Toda, como te digo, puede ser toda clase de, de heridas, puede ser algo que te pasó en tu infancia, alguien te, te lastimó, te dañó, y tú has cargado eso por 20, 30, 40 años, y todavía esa cosa, aunque era algo verdad malo, todavía te está distanciando de confiar en Dios, porque eso es falta de confianza. Tú piensas como que alguien aquí humano te lastimó, crees que Dios también tiene esa cualidad de lastimarte. 
atribuimos características humanas a un Dios que es grande. Y aunque tal vez son cosas que, que nosotros ¿verdad? desarrollamos como para protegernos, porque tal vez tienes dificultad en confiar a, a, en alguien más por lo que te pasó, pero se desarrolló como protección, se convierte en límite. Cuando estás tratando de crecer en Dios, esa cosa que te quiso proteger se convirtió en límite, ya estás topando. Y Dios te dice hoy que Él te quiere sanar esa herida. Tal vez alguien te decepcionó en la iglesia. El pastor David y yo tenemos el privilegio de conocer tanta gente y a veces vienen personas a nosotros y nos cuentan de cómo un pastor de otra iglesia o personas de otra iglesia los decepcionaron, los lastimaron, los traicionaron tal vez. Tal vez una inmoralidad del pastor o de alguien verdad, que era cercano a ellos les cambió la mente en la manera en que miran a Dios, en la manera en que miran la iglesia. Y no nada más se alejan de Dios, se alejaron de la iglesia, ¿verdad? Y hemos visto personas que vienen y que dicen, no, yo quiero restaurar mi relación con Dios, yo quiero oír de Dios otra vez. Y hemos tenido varias personas así. Como te digo, puede ser algo de tu infancia, algo de, de falta de perdón, algo que, que estás... Al, tal vez una cosa también que nos causa heridas es cuando atribuimos cosas malas y le echamos la culpa a Dios. Esto es un poco delicado, porque yo, yo he visto a veces cuando gente pide tal vez una sanidad para su hijo o su esposo y no viste la, la sanidad aquí y después de rato di, tú oraste a Dios y dices Dios no lo sanó y piensas que es culpa de él que la razón que ellos ya no están aquí con nosotros, tal vez le atribuyes la culpa a Dios. Y eso no es así, porque Dios no nos manda um, la destrucción, esa clase de muerte, ¿verdad? Tal vez no fueron sanos aquí, pero si creen en Dios, en gloria son completos, en gloria tienen un, un cuerpo nuevo en el espíritu. Pero tal vez sí, oraste por un bebé o alguien y no sanó y y no pasó lo que tú querías que pasara. No fue el resultado que tú querías. Y eso fue la razón que te distanciaste del Señor. Esas son heridas. Y heridas que pueden ser muy profundas y muy ¿verdad? abiertas. Pero la palabra dice que Dios nos restaura, que Dios nos da sanidad. Yo he tenido esas heridas. Como te dije antes, el Señor me dijo, tú, tú has pecado... Y también me dijo, tú puedes hablar de eso también porque tú has tenido heridas profundas. Tú has sido lastimada, pero has venido a los pies del Señor y Él te ha restaurado. No solo la mente, pero el corazón. Uh, Pastor David siempre me decía, y todavía hasta la fecha me dice a veces, tú tienes problemas en confiar en la gente. Ay, cómo me analiza bastante, es bien bueno para analizar. Y le digo, sí, tal, sí, cierto. A mí a veces se me dificulta mucho confiar ampliamente o rápidamente en ciertas personas. Y yo sé que eso es por, por, los, por decir, por lo, lo que fui lastimada, que trato de protegerme y decir, esta persona no me va a lastimar, entonces no confío o no abro mi corazón a esa persona. Yo lo sé, pero es algo que siempre Dios me ministra. Me enseñó ¿verdad? lo que era para poder abrir mi corazón a otras personas. Igual no podía confiar en Dios porque le atribuía a Él esa falta de, de protección o de, de cuidarme. No lo podía confiar hasta que Dios me enseñó que yo tenía que confiar con todo mi corazón con Él y poder abrir mi corazón a otras personas, ¿verdad? Y como le dije, esa protección se convirtió en límite, pero Dios quiere quitarnos todo ese límite para poder sanar no solo nuestra mente, sino el corazón. Si tú llevas algo ahí en tu corazón de, de amargura por algo que pasó, eso es falta de perdón. Y Dios quiere que soltemos eso, para que Él pueda entrar en tu vida y hacer una transformación impactante, que no solo te impacta a ti, sino a los que están a tu alrededor, 
tal vez tu esposa, tus hijos. Amén. Ve conmigo a Efesios 4, 31 al 32. Dice el verso 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿A cuántos nos ha perdonado Dios? Amén. A mí me ha perdonado tantas cosas que no tengo el tiempo de, de platicarlas todas, pero de poquito a poquito les platico, ¿verdad? Y yo creo que ustedes me conocen más y más cada vez que predicamos, pero to, Dios nos ha perdonado a nosotros tantas cosas. Nosotros no podemos quitarle el perdón a alguien más. Quizás no tienes que ir con esa perdón, persona y platicar con ellos, pero sí puedes otorgar perdón en tu corazón. Sí puedes dejar que esa amargura se levante, salga de tu corazón. Que esa furia o enojo que tienes, porque no pasó lo que tú querías que pasara, Dios te puede dar libertad. Dios te puede dar un corazón tierno. Si tal vez tu corazón estaba endurecido por esas heridas, la palabra dice que Él te puede cambiar ese corazón endurecido a un corazón tierno, que puede escuchar su voz, que puede recibir guianza de Él. Hebreos 12, versículo o verso 15 dice, Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne trastorme a ustedes y envenece a muchos. Si a veces no pensamos qué tan mal es una raíz de amargura, te afecta no solo a ti, pero dice, envenenece a muchos. Y piensas, ¿quiénes son esos muchos? Pues la verdad es, es los que están más cercanos a ti. Tu esposo, tus hijos, seguimos envenenando porque tenemos esa raíz de amargura. Pero si queremos que la vida de nuestros hijos cambie, que tengan un futuro diferente, el perdón tiene que empezar con nosotros. Amén. Otorgar perdón a otros y recibir la sanidad de Dios restaura nuestra confianza en Él. Salmo 147, verso 3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Yo conozco una amiga que la amo con todo mi corazón y ella ha ministrado mi vida. En, en el tiempo que, que la ha conocido, me ha contado de cosas que pasaron en su vida, en su infancia, cosas de veras fuertes, maltratos, abusos, toda clase de cosas. Pero Dios le dio sanidad y ella es llena del Espíritu Santo y a mí me ministra y es un ejemplo para mí de lo que es el perdón, porque me ha platicado que ha llegado a perdonar a las personas que la lastimaron, que le afectaron. Si fuera una persona que no tiene al Señor o al Espíritu Santo, esta persona vive en depresión. Va a vivir en depresión, tal vez va a tener pensamientos de suicidio, no va a poder ¿verdad? estar en paz. Pero cuando Dios llegó a su vida, a la vida de mi amiga, Dios transformó su vida, ella pudo dar perdón, ella pudo recibir el Espíritu Santo, la, el gozo de Dios, Transform, a su vida ha sido transformada de tal manera que no solo ella fue transformada, sino la vida de su esposo, la vida de sus hijos. Y ahora estamos viendo el fruto de esa decisión, porque eso ahora le está afectando a sus nietos. Yo he visto a los nietos acercándose, aunque están chiquitos, acercándose a un tiempo de oración con los hermanos, aunque tal vez no entienden, pero están ¿verdad? alrededor de personas de fe, están entendiendo más la palabra de Dios porque están creciendo en un lugar donde se predica la palabra, están yendo a la clase de niños donde se les enseña a, a, de acuerdo a su edad. Entonces, la decisión de esta persona en vez de envenenar a su familia, ha traído vida y no solo le afecta a, ella, a una persona, afecta 
a los demás que están a su alrededor, su familia, claro, y más que eso, esa persona está involucrada en nuestro, el ministerio de aquí y es una bendición no solo para mí, pero una bendición para mucha gente, para muchas hermanas en la fe. Y ese testimonio que esta persona tiene, testimonio de vida, no es posible si no recibe al Señor como su Señor y Salvador, si no recibe la guianza del Espíritu Santo y si no decide dejar que Dios la transforme. Amén. Y yo pienso que muchos estamos en esa posición, que Dios nos está hablando, pero hay que dejar que Él entre y que nos transforme nuestra mente, nuestro corazón. En Apocalipsis dice, 3.20 creo, que el Señor está a la puerta y toca. Él toca, pero la palabra dice, si tú abres, no dices que Él va a forzar, va a forzar la, fuer la puerta, él no va a forzarse, dice, si tú abres la puerta, Él va a entrar y va a estar a la mesa contigo. Va a cenar a la mesa contigo como un amigo, como un padre. Por eso la decisión está en nosotros. Um, primera de Pedro 2, dice, esto no está en la pantalla, pero dice la palabra, y esto, um, por decir suma lo que estamos hablando, dice, Él mismo, hablando de Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. No dice vamos a ser sanados en un futuro, dice que ya somos sanos, ya somos completos. Esto es lo que nos otorga la fe en Cristo Jesús. Por eso hoy en este día te animo a que dejes que Dios examine tu corazón. Salmo 139, verso 23 a 24, puedes ir conmigo si no está en pantalla. Dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Someternos a la dirección del Espíritu Santo, someternos por completo, que cuando el Espíritu Santo nos hable día a día, seamos más obedientes a lo que nos está dirigiendo. Entre más obedientes somos a la voz del Espíritu Santo, más va a crecer esa voz, esa dirección, vas a ser más apta para escucharlo más rápido. No es si nada más dejas el pecado y dices, ya no estoy pecando, ahora tengo que escuchar a Dios. No necesariamente es así. Cuando tú escuchas más del Espíritu Santo y obedeces, Él nos ayuda a que los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa bajen. O sea, no es porque dejas de pecar, la voz de Dios va, va a crecer. Es cuando tú estás escuchando la voz de Dios más a menudo, día a día, por medio de tus oraciones, por medio de leer la Biblia, por medio de tus alabanzas, de tu verdad, las alabanzas que escuchas, por medio de esa puerta que está abierta. Si le cerramos la puerta al Señor, no va a pasar nada. Pero si tú abres la puerta, tu corazón está listo, para sanarnos y como dice la palabra moremos, morimos al pecado estamos en la resurrección con Cristo y tenemos que dejar que Él sane esas heridas que Él cambie lo que hemos cargado por 30, 40 años y dejar de echar la culpa a una persona porque somos así hoy pero dejar que Dios te llene de su espíritu dejar que Dios te dé una paz, un gozo un entendimiento, una claridad en tu mente, una manera diferente de ver las cosas. Y no solo, como te digo, cambiar tu vida, sino cambiar el legado que Dios te está dando. Cambiar el futuro de tus hijos. Amén. So, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor hoy. Porque yo creo que Dios nos está dando una palabra muy clara. Y que seguimos... Podemos seguir usando esta palabra en nuestra vida diariamente. Vamos a orar que Espíritu Santo, tú sigas hablando a tu familia que está aquí ahora, 
o los que están viendo en línea, Señor. Yo sé, Espíritu Santo, que tú les hablas, que tú les das dirección. Yo pido que ellos tengan un corazón tierno para escuchar y nada más no para escuchar, sino para obedecer. Porque cuando queremos cambiar es porque ya estamos cansados de ese pecado. Si tú ya estás cansado hoy, pídele al Señor que te perdone, que cambie tu vida. Si hay heridas en tu corazón que tú tienes que dejar ir, que tú tienes que sanar de esas heridas, pídele a Dios que Él te enseñe qué áreas del corazón tú necesitas sanidad. Porque Él te va a dar el poder para sanar. Y Él te va a dar, te va a llenar de amor. Y en ese amor tú vas a poder confiar en Él porque Él es fiel. Y tú vas a saber que Él te ama, que está por ti, que no te quiere lastimar, que te quiere amar. El Señor toca la puerta. Oro que podamos abrir esa puerta y dejar que el poder de Dios entre en nuestra vida. Si tú estás aquí y dices, yo quiero conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo estoy ya cansado del pecado, quiero que el Señor me perdone, que el Espíritu Santo viva en mí, que me guíe, que me guíe mi vida. Levanta tu mano, por favor. O si tal vez estás alejado del Señor. Tal vez has conocido a de Cristo, pero estás alejado y quieres regresar a Él, someterte a sus pies. También te animo a que hagas esta promesa. Puedes bajar tu mano hoy. Vamos a hacer una oración donde estás dedicando tú. Porque la palabra dice, cuando tú crees en tu corazón, pero la, la hablas con tu, con tu voz, que crees en Jesús como tu Señor y Salvador, Él viene, Él te manda el Espíritu Santo, Él te perdona tus pecados y puedes vivir una nueva vida. Vamos a orar juntos como familia, no queremos que nadie ore solos o, o, o nos unimos en apoyo uno al otro, repite sobre mí, Dios creo en tu Hijo Jesús, que murió por mí, y al tercer día resucitó. Creo que mis pecados son perdonados. Me arrepiento de mi vida antigua. Y recibo esta vida nueva. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Señor, te agradezco que tengo un hogar eterno. Y el Espíritu Santo vive en mí. En el nombre de Jesús, de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Denle gloria a Dios porque Dios es el que nos salva y nos transforma.